pak minuta më parë, reporterët pa kufin, shprehën në mënyrë të përsëritur shqecimin për plagosjen nga policia të dy gazetarve gjatë protestës në Tiran, ku mira të mostrues i kanë kërkuar ku e ministrit e dirama të japë bërheqen dhe të hapë rrugë zgjedjeve të parakohshme. Organizata me jor e gazetarve në botë, i kërkon autoriteteve shqiptare të mos përdorin forcë në mënyrë jo proporcionale dhe qanërisht, jo kundër gazetarve dhe foto reporterve që mbullojnë protestat. Kjo është një thirje e përsëritur e reporterve pa kufi për Edi Ramon, por deri më tani, kërë ministri i votave të vjedhura dhe më i korruptuari në Europë, nuk ka dënuar asë një rast të pëngimit të gazetarve, apo keqë trajtimit dhe lëndimit të tyre nga varcit e ti. Gjëndja e njërisë medjave në Shqipëri jave të fundit është përkejsuar dukshëm. Në modelin e dhunës që rama përqon gjdo dit ndaj medjave dhe gazetarve, kërë e bashkjak socialist, oficerë policie, punonjës sigurie, kanë kërcunuar me arestime, varje në litarë, kanë goditur deri në gjakosje gazetarë dhe fotoreporterë në dëtyrë. Arsia e vetë me edhunës, pëngimi për informimin e publikut për protestat manshtore të opozitës, për korupcionin nga lëpand dhe abuzimet e të iskashme të qeverisjes së Edi Ramës. Eliza Gjediku, gazetare e tema të vë, pati probleme serioze shëndecore dhe u drëgua me urgjens në spital për shkak të gazit helmuës të përdorur në mas dhe pa kriteje nga policia në protestën e opozitës këtë të shtun. Fotografi Arben Dajci u gëdit me sende të forta në kok nga policia ndërkoj që po fotografon të momente nga protesta e opozitës datë të më vjetë përën. Në këto foto, shiet qartë se si një grup gazetarës dhe fotoreporterës janë surmuar me gaz helmuës dhe uj me presion, ndërsa ata ishin në detyr duke ua pamundësua raportimin për protestën e opozitës para parlamentit. Nikol Lesi, gazetari i koha jonë, u pengua dhe u dhunua nga policët ndërsa përshkonte në protestën e opozitës së datës 13 pril. Erion Skëndaj, gazetari i përkushtuar i njës 24, u godit u largua me forës nga policia ndërkohë që po raportonte live protestën e opozitës datë 28 mars. Alice Taylor, gazetare britanike, ju mohua leja i shëndrimit në Shqipëri me gjithëse shtatëzan për shkak të raportimit ndërkomtar të protestave të opozitës dhe korupcionit të qeveris. Forcat policore kërcënuar me arestim gazetaren e njës 24, Doriana Bezat, dhe e penguan ato të raporton të live shkaterimin antiligjor dhe sulmin me gaz bënda shtëpive të 38 familjeve banor të bregu të lumet. Gazetari i fiks fare u kërcënua me varje në litar nga krye bashkjaku socialist i pukës për investigimin në pushimin nga puna për motive politike të një nëne me tre fëmi. Gazetari Rinaldo Saliane u shty me forcë nga trupoja e prokurore se përkoshme Arta Marku në kohën kura i ishte në detyr në pasqyrimin e një aktiviteti brënda selis së kuvëndit të Shqipëris. Avokati Popullit ka kritikuar ashtë për dhunën e policisë shtetit ndaj gazetarve me përdorimi në mas të gazit locielos. Trajtimi i medjas dhe i gazetarve, thotë raporti avokati të Popullit, si një kërcënimi sigurisë publike, konsiderohet si një nga sinjalit më shqetsuese për një situatë ku liria e shtypit është vënë në dyshim. Rama i e sulur media sepse kokon ta kontroloj atë plëtsisht, apo të denigroj gjdo zë kritik, të shduk investigimet për korupcion, të blej heshtjen e medjave për blerjen e votave nga pakti i ti me krimen. 
për përkejsimin e lirisë të medjas në Shqipëri, që për opozita dhe ndosit të djegë mandatet dhe të dalë në protest, bashkë me qytetarët, kemi vënë në djeni të gjithë organizmat ndërkomtarë. Partia Demokratike i kërkon këtyre institucioneve, Komisionit Europian, Parlamentit Europian, OSBS, Kshilit e Europës, Komisionit të Helsinkit të Kongresit Amerikan, Human Rights Watch, Amnesty International, Reporterve Pakufi dhe të gjitha ambasadave me seli në Tiran, që të ushtrojnë të gjithë presionin e tyre për të kërkuar e diramës dhe qeveris të ndalin dhunën ndaj gazetarve dhe medjave. Pa gazetar të lirë nuk ka demokraci. Partia demokratike ka qënë dhe është në kratë të gazetarve për të mbrojtur fjallën e lirë kërcënuar sot më shumë se kur. Falem derit.